completato lo schieramento di partenza per quanto riguarda questa prima corsa dal Mediterraneo. Partiti! Prima fase di gara dove nessuno è intenzionato a prendere la testa della corsa. In leggera evidenza Nuit Diabolic con al suo interno Blue Bob, all'esterno Havana Rock, quindi a seguire la coppia formata da Shooting to Earth con ai fianchi e Blue Mua e a chiudere il gruppetto Foxy Shinji. Si affronta così la metà della prima piegata con Nuit Diabolic che sembra aver rotto gli indugi e quindi si candida in testa al gruppo nei confronti di Blue Bob che viaggia al suo esterno in scia allo stesso Havana Rock per corsie interne Shooting to Earth che precede e Blue Mua a contatto Fax Shinji gruppetto che va oltre la metà della retta opposta alle tribune con Blue Bob che cerca di guadagnarsi la leadership ma ancora viaggia appaiato a Nui Diabolic quindi in terza posizione Shooting the Earth lungo la corda con ai suoi fianchi Havana Rock quindi è Blue Mua al largo di tutti per corsie interne Foxy Shinji siamo verso l'ultima parte della piegata di fondo con i cavalli che quindi si presentano in retta dal centro della pista chiamata a maggior impegno Blue Bob cala leggermente New Diabolic intanto avanza anche Shooting to Earth dal centro della pista prova a scattare Heblui Mua, quindi cerca di guadagnare anche Foxy Shinji richiesto. Siamo ai 150 metri dal traguardo con Blue Blob in vantaggio dallo steccato. Ci prova Foxy Shinji ed Heblui Mua ed è Blue Bob, Blue Bob che viene a siglare questa prova di apertura nei confronti di Foxy Shinji che recupera proprio da metà della retta d'arrivo, recupera dalle retrovie. Quindi al terzo posto il numero 2 di Heblui Mua e al quarto il numero 6 di Shooting to Heart. Partiti. Parte in leggero ritardo... Every Promise, davanti ci va Lovely Smile con il suo interno Presbury Park, quindi terza, in terza posizione Dorkel e adesso recupera Every Promise che viaggia al largo di tutti. Si affronta l'imbocco della piegata con Lovely Smile che impone un buon ritmo alla gara, dall'esterno in seconda posizione risale Every Promise con all'interno Presbury Park, quindi Dorkel per corsie interne, si completa la piegata, si affronta la retta di arrivo dal centro della pista, in leggera evidenza Lovely Smile attaccata dall'interno da Dorkel, quindi è chiamata a maggiore impegno anche Presbury Park, più chiude il gruppetto Harry Promise, siamo a metà della retta d'arrivo con un testa a testa vibrante tra Lovely Smile, quindi attaccato da Dorkel che adesso passa, passa e cerca di allungare, ci prova fin sul traguardo Lovely Smile, ma è Dorkel che ritorna al successo nei confronti di Lovely Smile, quindi Presbury Park e a chiudere il favorito Every Promise. Successo quindi per Dorkel, ingaggia un duello a metà della retta di arrivo con Lovely Smile, alla fine si allunga e stacca facile, riuscendo a imporsi quindi nei confronti proprio dello stesso Lovely Smile 2-5 al terzo posto Presbury Park 6. Successo per Dorkel al doppio Vincenzo Caruso, al training, i colori sono del signor Orazio Pino Rapisarda, in sella, salvo, Basile. Partiti. 
in questo istante proprio gli istituti del premio Glory and Ivory. Secret Tour viene sopravanzata da Apostrofo in terza posizione Havana Silver, quindi Deb Cut ancora Magia dei Sapori, quindi per corsia interna e chocolate e poi tutto il resto del gruppo, cavalli che vanno verso l'imbocco della piegata con Apostrofo, sempre a dar battaglia a Secret Tour che adesso è ritornata in vantaggio, quindi Deb Cut in quarta posizione, Havana Silver, ancora Chocolate, quindi tutti gli altri cavalli che affrontano quindi la retta di arrivo lungo lo steccato esterno c'è Secret Tour che in leggera evidenza prova a risalire Havana Silver quindi al largo di Havana Silver viaggia apostrofo ancora ci prova Magia dei Sapori siamo a metà della retta d'arrivo con Havana Silver che è in vantaggio tenta l'aggancio apostrofo ci prova dallo steccato esterno Secret Tour ancora Magia dei Sapori quindi Truth Twister è sul finale che Havana Silver respinge Through Twister, vediamo un attimo l'arrivo grazie all'immagine della nostra regia quindi successo per Havana Silver rientro col botto per il portacolori della signora Bosco Domenica Grazia a un secondo posto nella debuttante il 6 giugno, oggi rientra nonostante non eh, sia stato dichiarato al top della condizione, riesce a imporsi nei confronti di Through Twister, bene anche su distanza più breve, al terzo posto, Magia dei Sapori. Quindi 6, 11, 8, l'ordine d'arrivo ovviamente ufficioso per quanto riguarda questa Terza prova dal Mediterraneo con il successo, ribadisco, di Havana Silver, i colori della signora Bosco Domenica Grazia e il training di Salvatore Gianni in sella Gabriele Cannarella. Rimane al palo Porta Nuova, partiti! protagonisti del premio Alan Ford. Rebel Faun è il più veloce, questo viene avvicinato da Dazer, quindi in terza corsia Osho con eh, all'interno Matura, quindi scia Common Black, a largo viaggia Miramon Lady. Cavalli che affrontano la piegata con Dazer che è la nuova leader nei confronti di Osho che si sistema in seconda posizione, scende in terza Rebel Faun, a largo prova ad avanzare, matura, quindi scia Mira Lady, Can We Pretend e Common Black a chiudere il gruppo quando i cavalli sono già in retta di arrivo, Dazer in buona evidenza dal centro della pista, tenta l'aggancio Osho sotto frusta, quindi ci prova anche Can We Pretend, si sì, ancora in quota a matura, a largo prova ad avanzare Mira Lady, siamo a 100 metri dal traguardo con Daser che scivola dallo steccato esterno, deve subire ancora Osho, ma è Daser che respinge Osho, quindi. quindi vediamo per il terzo posto, vediamo scorrere le immagini, intanto successo per Daser, Daser, i colori sono della signora Barbara Liberatore, ecco vediamo il replay riproposto dalla nostra regia con Daser che Dall'esterno respinge l'affondo di Osho, arginando al posto d'onore, terza Miramon Lady, terza Miramon Lady, quindi 4, 2, 3, il probabile ordine d'arrivo numerico per questa quarta da uh, Siracusa con il successo di Daser in sella Giuseppe Gentilesca. Partiti nel frattempo i cavalli del premio Lattanzio Gambara. Leo Salsim, Hubris, Constitutional e Sea Shunter a viaggiare in prima linea. Adesso è Hubris che prende l'iniziativa nei confronti proprio di Leo Salsim in terza corsia Sea Shunter, quindi Constitutional in scia c'è cioè My Drama Queen, quindi Halos Look, Fine Man, gruppo chiuso del Nanos. Cavalli che affrontano la piegata, 
con Ubris che cerca di guadagnare nei confronti di Leo Salsim che rimane il primo degli inseguitori, quindi in terza posizione risale Constitution all'allargo, viaggio e progredisce molto bene High Honor, quindi Sea Chanter. E poi il resto del gruppo con i cavalli che completano la piegata e si presentano in retta di arrivo. Dal centro della pista Constitutional in leggera evidenza attaccato all'interno da Leo Salsim lungo la corda prova a ripartire Iubris. Intanto avanza molto bene anche High Honor, risale dalle retrovie Hel Nanios che è sotto frusta, cerca di guadagnare. Siamo ai 100 metri dal traguardo. 100 metri dal traguardo con Rusalka che beffa tutti e viene a imporsi, fa molto bene i conti. Giuseppe Emanuele sfrutta i 53 kg e viene a risolvere questo premio Lattanzo Gambara nei confronti di High Honor. Ecco quindi al, sul podio i pesini di Rusalka e di High Honor. Al terzo posto si sistema il favorito Constitutional. Vediamo scorrere le immagini. Con il successo di Rusalka che viene a imporsi nei confronti di High Honor, quindi Constitutional ed El Nagnos che recupera dalle retrovie. Successo quindi per Rusalka, i colori sono del signor Caponnerino e il training di Vincenzo Caruso in sella Giuseppe Manuele. 10, 11, 5, 1, l'ordine d'arrivo probabile ma ufficioso per quanto riguarda questa quinta prova dal Mediterraneo. È tutto. Partiti. Natural Storm si propone come di consueto al comando nei confronti di Golden Pulse in terza corsia Irish Flying con all'interno Trifty One lungo la corda siciliano Bello, al largo di tutti c'è Desan, quindi Leto Ianni. E a chiudere il Tabal Cavalli che vanno verso l'ultima parte della retta opposta con Natural Storm che continua a imporre il suo ritmo in seconda posizione. Rimane Golden Pulse, quindi in corda c'è Siciliano Benno per linee interne. Desan, quindi Leto Ianni, al largo di tutti viaggia Heltabal. Si affronta così la piegata, posizioni che non cambiano. In uh, testa rimane Natural Storm, in seconda posizione Golden Pulse. Terza in corda Siciliano Bello, quindi Trifty One, Scia Leto Ianni, Irish Flying nel cuore del gruppo con ancora lungo la corda Desan, nel largo Eltabal. Si affronta la retta di arrivo con Natural Storm, ancora chiaro leader. Dal, da dietro rilancia la rimonta Siciliano Bello, quindi ai suoi fianchi corre molto bene anche Trifty One quindi cala Golden Pulse avanza anche le Toyanni siamo a metà della retta di arrivo con Natural Storm sotto frusta viene attaccato da Trifty One quindi Golden Pulse al largo c'è Desan si va ai 100 metri dal traguardo con Trifty One che viene a risolvere il tutto nei confronti del battistrada Natural Force, eh, Storm, scusate, al terzo posto Siciliano Bello, quindi Desan. Successo per Trifty One al doppio Giuseppe Emanuele in giornata. Ecco, rivediamo le ultime le immagini degli ultimi metri di gara con Trifty One che attacca e passa Natural Storm e viene imporsi sullo stesso. 3-7 1, 2, l'ordine d'arrivo ufficioso di questa ultima prova dall'ippodromo del Mediterraneo, quindi il successo per Trifty One, come dicevo in sella Giuseppe Emanuele, i colori sono del signor Sebastiano Guastella, train di Maria Murgo.